హాలే లూయా గుడ్ మార్నింగ్ మన ప్రభు నేసు క్రీస్తు నామములు మీకు శుభములు అనుదినము దేవుని మాటతో మీదకు వస్తున్నాం ఏడు గంటలు అయిపోయింది రండి దేవుని మాటను ధ్యానిద్దాం పరిశుద్ధుడా నీకు వదలమలయ్యా మరొక రోజు మరొకసారి నీ నామంలో మేము కూడి రావడానికి నీ మాటలలోని సారాన్ని గ్రహించి మా జీవితాలను స్థిరపరచుకోవడానికి ఇచ్చిన కృపలను బట్టి వందలము ఈ సమయంలో మమ్మల్ని దీవించము మాట్లాడుమని క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నా అని తండ్రి అమెయిన్ తేడు స్తోత్రం ఎలా ఉన్నారండి ఎలా ఉన్నారు మనుష్యుని జీవితం ఈ లోకంలో అలల చేత కొట్టబడి అటు ఇటు చెదిరిపోతున్నటువంటి జీవితము అనేక తుఫానులు గాలిలో చిక్కుకున్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో చూడండి సముద్రములో ఇరుక్కున్న వారు ఆ యొక్క సురక్షితంగా ఉండటానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తారు ఇప్పుడంటే స్ట్రీమింగ్ చేసి వచ్చేసే అయినా కూడా సేఫ్టీ లేదన్న సంగతి ఆయా స్థలాలలో విపత్తులు జరగడం వింటున్నాం కానీ గత దినాలలో ఆ యొక్క గాలి వాటాన్ని బట్టే ఆ ఓడను నడిపించవలసి ఉండేది ఒకవేళ గాలి వాటానికి వ్యతిరేకంగా నడిపించాలంటే దానికి తెడ్డెయ్యాలి ఎక్కువ కష్టపడి ఎదురీదాలి తెరచాప ఎత్తినప్పుడు దానికి అనుగుణంగా వారు ప్రయాణం చేస్తారు ఇవన్నీ ఆ పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళు ఊరకలా కూర్చొని మనలాగా బస్సులోనో ఆ ట్రైన్లోనో కూర్చుంటే వెళ్ళిపోయేది కాదు కానీ పోరాటాలతో వారు గమ్యాన్ని చేరాలి ఒక క్రైస్తవ జీవితం అనేది ఏదో ఏరోప్లెయిన్లో ఎక్కి హాయిగా ఇక్కడ నుండి అక్కడ దిగటం కాదు లేక ఒక ట్రైన్లో కూర్చొని ఇప్పుడు మంచి మంచి ఏసీ ట్రైన్స్ వచ్చేసాయి హాయిగా ఊపుతూ ఉంటే నిద్ర పోతూ గమ్యం పోయి చేరడం కాదు కానీ పరలోకానికి మనం వెళ్ళాలంటే ప్రభు రాజ్య వారసులం కావాలంటే మనం అనేక శ్రమలను పొంది పరలోకము చేరవలసి ఉన్నది అని భక్తుడు ఆయన పౌలు చెప్తున్నాడు క్రైస్తవ జీవితం అనేది పోరాటమే పోరాటం లేకుండా జయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పోరాటాలకు ఇష్టపడని వాడు అతని జీవితంలో జయశీలుడిగా ఎలా ఎంచబెడతాడు ఈరోజు క్రైస్తవత్వము మనకి సుఖానికి అలవడి పడిపోతాం చూస్తున్నాం రోజు మనకు కన్వీనియంట్లో దేవుని వాక్యాన్ని వినాలని మనకు బాగా అనుగుణంగా ఉన్న సంఘానికి వెళ్ళాలని మనకు మంచి స్థలము మన కార్లకు పార్కింగు మనకు చక్కటి ఆహారము చక్కటి మర్యాదలు చక్కటి ఏసీ చర్చలు మంచి మంచి ఆలయాలు కట్టడాలు చక్కటి వసతులతో కూడినటువంటి ఆరాధనల్లో మనం వెళ్తున్నాం అందుకే కొంతమంది అలాంటి చర్చెస్ చూస్ చేసుకోవడం కూడా చూస్తున్నాం కానీ ఒక్కసారి మనం ఆలోచించినట్లయితే యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆయన దీనుడుగా పోరాడిన అన్ని విషయాలలో మన వలె శోధించబడ్డాడు ఆయన పొందిన శ్రమల ద్వారా విధేయత నేర్చుకున్నాడు మీకు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా ఎన్ని పోరాటాలు వచ్చినా ఎన్ని నిందలు వచ్చినా ఎన్ని తుఫానుల వంటి అలజడులు కలిగిన అకస్మాత్తిక అకస్మాత్తికమైనటువంటి విపత్తులు కలిగిన మనందరికీ ఒక నిరీక్షణ ఉందండి ప్రభు నమ్మిన వారికి అది యేసు ప్రభు ఆయనే నా ఆధారము ఆయనే నాకు గురి ఆయన అబద్ధమాడని వాడు ఆయన అన్యాయము చేయని వాడు ఆయన విడిచిపెట్టని వాడు ఆయన నాకు తోడున్నాడు అన్న ధైర్యం మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు అది ఎటువంటి పోరాటమైనా దేవుని అందు విశ్వాసంతో సాగిపోతాం హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పదిహేడు వచనములో ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకల్పము నిశ్చయమైనదని ఆ వాగ్దానములకు వారసులైన వారికి మరి నిశ్చయముగా కనపరచవలని ఉద్దేశించిన వాడై తాను అబద్ధమాడజాలని నిశ్చలమైన రెండు సంగతులను మన ఎదుట ఉంచబడి నిరీక్షణను చేపట్టుటకు శరణాగతులమైన మనకు బలమైన ధైర్యము కలుగునట్లు ప్రమాణము చేసి వాగ్దానమును దృఢపరిచను కొంచెం తీరేలా ఉంది కదా సింపుల్గా చెప్పాలంటే దేవుడు మనకు ఒక వాగ్దానం చేశాడు నిన్ను మేను విడువను ఎడవాయను నీకు విరోధముగా రూపించబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు 
నేను నిన్ను దీవిస్తాను నేను నీకు ఆలోచన చెప్తాను నేను నీకు తోడై ఉంటాను దిగులు పడకు భయపడకు నీ కుడి చేయి పట్టుకు నేను నడిపిస్తాను ఇలాంటి ఎన్నో వాగ్దానాలు బైబిల్లో మనకు ఉన్నాయండి కనీసం ముప్పై వేల వాగ్దానాలు బైబిల్లో ఉన్నట్టుగా గుర్తిస్తున్నాం మనం ఆ వాగ్దానాలను పట్టుకుంటే మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనప్పటికీ ధైర్యంగా ఉండగలుగుతాం ఎందుకంటే మన ప్రభు అబద్ధం ఆడజాలని వాడు మనల్ని విడువని వాడు బలహీనుడు కాదు బలమైన వాడు అందుకే మన జీవితంలో ప్రభువును పట్టుకోవటం నేర్చుకోవాలి తర్వాత వచ్చిన చూడండి ఈ నిరీక్షణ నిశ్చలమును స్థిరమునై మన ఆత్మకు లంగరువలి నుండి తెర లోపల ప్రవేశించుచున్నది మన ఆత్మకు లంగరు లంగరు అంటే ఎంతమందికి తెలుసో వెనకాల మీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనపడుతుంది చూడండి ఇలా కొక్కిలాగా ఉంటుంది లంగరు సముద్ర ప్రయాణాల్లో ఓడలకు లంగరేసి ఓర తుఫానులో చిక్కొని బాగా అటు ఇటు ఊగిపోతున్నప్పుడు కొట్టుకుపోతున్నప్పుడు దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేని పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే లంగరు వేస్తారు అది కిందకు వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో ఒక రాతికి ఇరుక్కొని ఇంకా కదలకుండా ఎంత ఎంత పోరాటమైనా ఎంత వేవరి ఉన్నా అక్కడే ఉంటుంది కానీ అది మునిగిపోకుండా ప్రమాదాల్లో చిక్కోకుండా అది కాపాడుతుంది ఈ లంగరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆ లంగర్లో సులువు కూడా కనపడుతుంది మనం కొంచెం గమనించినట్లయితే ఆ సులువే ఆధారం మనకి మనల్ని మనల్ని దేవుని కోపం నుండి తప్పించేది ఈ లోక ఉపద్రవాల నుంచి విడిపించేది ఈ లోక పాప ఊబిలో నుండి మనల్ని లేపగలిగినది మనల్ని క్షమించగలిగినది మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు సిల్వ యేసు ప్రభు మనకు లంగరులాగా ఉన్నాడు ఆయన్ని పట్టుకుంటే నిస్థిరమైన మన ఆత్మకు ఈ నిరీక్షణ నిశ్చలమును స్థిరమునై మన ఆత్మకు లంగరు వలె ఉంది మన ఆత్మ కొట్టుకుపోకుండా చెదిరిపోకుండా కృంగిపోకుండా మునిగిపోకుండా ఈ పోరాటాల్లో ఈ సమస్యల్లో ఈ తుఫానుల్లో ఈ శ్రమలలో ఈ వేదనలో ఈ నిందలలో ఈ అవమానాలలో ఈ ఇబ్బందుల్లో ఈ ఇరుకుల్లో ఈ సమస్యల మధ్యలో కూడా ప్రభు నీకు లంగరుగా ఉంటే నిన్ను ఎవ్వరూ కదిలించలే నీ నీ మన ఆత్మకు ఆయన లంగరుగా ఉన్నాడు అన్నది మనం గుర్తిస్తే నీ నమ్మిక ఆయన మీద ఉంచితే ఎటువంటి పోరాటంలోనైనప్పటికీ నీ నువ్వు కొట్టుకుపోవు నీ మీద నుండి ఎన్నో ఈదురు గాలులు వీసుకుంటూ పోయినా నిన్ను భయపెట్టడానికి నిన్ను బాధపరచడానికి ఎన్నో తుఫానులు నీ మీద రేగిన నీవు నిశ్చలముగా ఉండగలుగుతావు విశ్వాసి దేవుని అందు నిరీక్షణ ఉంచిన వాడు ఆయనే నా ఆధారము నా బలము నా నిరీక్షణ నా లంగరు అని విశ్వసించిన వారి జీవితాలలో స్థిరమైన భక్తిని కలిగి ఉంటాడు పౌలు ఒకసారి ఓడలో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు భయంకరమైనటువంటి ఈదురుగాలులు పెనుగాలులు ఎదురుగాలులు ఆ ఓడను ఎదురుగొట్టి ఎన్నెన్నో విధాలుగా వారిని వాటిని భయపెట్టేసినప్పుడు ఒక మాట ఉంది చూడండి ఇరవై ఏడో అధ్యాయం అపోస్తల కార్యములు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచనం అప్పుడు రాత్రి తిప్పలు తిప్పలు గల చోట్ల పడుదువేమో అని భయపడి వారు ఓడ అమరములో నుండి నాలుగు లంగరులు వేసి ఎప్పుడు తెల్లవారునా అని కాచుకొని ఉండిరి అక్కడ ఎక్కువ పెనుగాలి పెద్దగాలి ఎదురుగాలి ఓడ అటు ఇటు ఊగిపోతూ తిప్పల్లో గో పడిపోతారేమో అని అనుకున్న సమయంలో ఆ ఇరుక్కుపోతారేమో అని అనుకున్న సమయంలో అక్కడ నాలుగు వైపులా నాలుగు లంగర్లు వేసినప్పుడు ఆ ఓడ స్థిరముగా నిలబడింది ఎస్ మన ప్రభు మనం మనల్ని స్థిరపరిచేవాడిగా ఉన్నాడు ఏంటి మీ జీవితాన్ని కంగారు చేస్తున్న విషయం కలవరపరుస్తున్న విషయం ఆర్థిక ఇబ్బందుల శరీర అనారోగ్యాలు బలహీనతల హాస్పిటల్స్ పాలయ్యాల మందులు ఆపరేషన్లు సర్జరీస్ అది డబ్బు లేక అప్పులు పాలే ఆరోగ్యం కుదుటపరక అవస్థలు పడుతూ 
ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారా నిందల్లో ఉన్నారా అవమానాల్లో ఉన్నారా మోసపోయారా మోసపుచ్చబడ్డారా ఎన్ని విధాలుగా మీరు ఇబ్బందుల్లో పడి ఎటు తోచని పరిస్థితుల్లో ఎరక్కుపోయారా ఎడా పడా మనకు శోధనలు మనల్ని కృంగ తీస్తానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ ఎసే నా ఆధారము ఆయనే నా లంగరు నా ఆత్మ ఆయన ఎందు ఆనందించుచున్నది నా ప్రభు నా పక్షములో పోరాడతాడు నాకు విజయం ఇస్తాడు ఈ యొక్క ఈ యొక్క గండము నుండి నన్ను తప్పిస్తాడు ఈ ప్రమాదం నుండి నన్ను విడిపిస్తాడు ఈ యొక్క శ్రమ నుండి నన్ను బయటికి తెస్తాడు అనే నిరీక్షణ కలిగి ఉంటే అదే నీ లంగర్ క్రీస్తునందు నిరీక్షణ కలిగి ఉండడం నేర్చుకుందాం లోకంలో మనుషులకి ఒక గురి లేదు ఒక నిరీక్షణ లేదు ఒక ఆధారం లేదు కానీ ప్రభు నెరిగిన ప్రతి ఒక్కరికి ఏమి లేకపోయినా క్రీస్తు నాకున్నాడు నన్ను విడువను ఎడబాయను అన్నాడు అన్న మాట మీరు నమ్మితే ఖచ్చితంగా ఆయన మీకు తోడై ఉంటాడు ఒకసారి ప్రభు నీటి మీద నడిచి వస్తున్నప్పుడు భూతం అనే శిష్యులు భయపడ్డారు ఓడం దూడలో నుండి నేనే ధైర్యం తెచ్చుకుని అని ప్రభు చెప్తే నీవే అయితే నేను కూడా వీళ్ళ మీద నడిచి వచ్చేదని చేయి అన్నాడు పేతురు నడు అనగానే పేతురు కూడా నీళ్ళ మీద నడవటం ప్రారంభించాడు నాలుగు అడుగులు వేసాడో లేదో ఆ హోరు గాలిని చూచి గాలిని చూచి మునిగిపోసాగాడట ప్రభువును చూచినంతసేపు నడవగలిగాడు నీళ్ళ మీద నడవ నడవగలిగాడు ప్రభు వలే తాను కూడా నీళ్ళ మీద నడవటం జరిగింది నడిచను అనుంది ఎప్పుడు ప్రభువును లంగరుగా పెట్టుకున్నప్పుడు ప్రభువును పట్టుకున్నప్పుడు ప్రభు వైపు చూస్తున్నప్పుడు ప్రభు మాట విన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే గాలిని చూశాడో మునిగిపోసాగాడు గాలి శబ్దాలు విన్నాడో విన్నాడో భయపడిపోయాడు ప్రభా నన్ను రక్షించు అని ఒక కేక వేసినప్పుడు ప్రభు వెంటనే చేయి చాపి అతన్ని లేవనెత్తాడని తిరిగి నీళ్ల మీద నడుచుకుంటూ ఇరువురు దోణిలోనికి ఎక్కారన్నది మన బైబిల్లో చూస్తుంది లోకంలో గాలిని చూసి భయపడుతున్నావా పరిస్థితులను చూసి భయపడుతున్నావా అపవాది తంత్రాలను చూసి భయపడుతున్నావా అపవాది కార్యాలను చూసి భయపడుతున్నావా మునిగిపోతావు ఏసువైపు చూడు ధైర్యము నా లంగర్ ఆయన నా చేయి పట్టుకుని నన్ను లేవనెత్తేవాడు నన్ను నడిపించేవాడు నన్ను విడవని ఎదబాయన అన్నవాడు అబద్ధ మాట చాలని దేవుడు నాకు ఉన్నాడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా దేవుడు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడంటే మనకు అది ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తాడు మనకు అటువంటి నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నప్పుడు ఈ ఈ నేను రోమాలు నేను అక్కడ అధికారుల ముందు రాజుల ముందు నేను సాక్ష్యం ఇవ్వాలి మనకి ప్రాణాపాయం లేదు అని ఓడలో అంత పెద్ద తుఫానులో చివరికి ఓడ బద్దలైపోయే పరిస్థితి వచ్చినప్పటికీ పౌలు ఒకటే నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాడు నాతో మాట్లాడిన దేవుడు నన్ను పంపిన దేవుడు నన్ను ఆ రోమ్ రోమ పత్రానికి చేరుస్తాడు నన్ను బట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ కాపాడతాడు అన్న గొప్ప నిరీక్షణను ఓడలో తనతో ఉన్న వారికి కూడా కలుగు చేశాడు ఆ రీతి కానీ ఓడ బద్దలైపోయినప్పటికీ తుఫానులు ఆగకపోయినప్పటికీ వారికి ప్రాణాపాయం లేకుండా వారు తిరిగి రోమ్ వెళ్ళటానికి పౌలు అక్కడ సాక్షిగా నిలబడటానికి దేవుడి మాట నెరవేర్చడం జరిగింది వాగ్దానాలు పొందండి ఆ వాగ్దానాల నెరవేర్పు కొరకు ప్రభు సరదులో గోచాడండి నేను నిన్ను ఆశీర్దిస్తాను నీకు విస్తారమైన నక్షత్రముల వలె నీ నీకు సంతానం ఇస్తాను లెక్కింపలేనంత మంది సంతానం ఇస్తాను ఇసుకరేడువులంత సంతానం ఇస్తాను అబ్రహాముకు దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఎక్కడ ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిపోయింది పండు వృద్ధుడైపోయాడు అబ్రహాం చారా బలం ఊడిగినదైంది స్త్రీ ధర్మం నిలిచిపోయింది తొంభై ఏళ్ళు చారా వంద ఏళ్ళు అబ్రహాముకి ఇక సంతానము కలుగుతుందా దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఆయన వాగ్దానం నెరవేర్పుగా కలిగింది నూరేళ్లప్పుడు అబ్రహాముకు దేవుడు సంతానం ఇచ్చాడు ఇస్సాకు నువ్వు అనే పేరుతో ఆ ఇంటిలో ఒక గొప్ప 
ఆనందం కలిగింది వాగ్దానాల నెరవేర్పు కలిగింది ఈ నాటికి అబ్రహాముకు దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం నెరవేరుతుంది ఇస్రాయేల్ జనాంగము ఎంతగా చెదిరిపోయినా ఎంతమంది చెదరగొట్టినా ఎంతగా వారు దేవునికి అభేదేయులైనా ఎంతగా దేవుని కోపం వారి మీద రగులుకున్నా ఎంత ప్రేమ పొందినప్పటికీ దేవుని దుఃఖపరిచిన వారిగా ఉన్న బ్రహ్మాముకి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని బట్టి ఇస్రాయల్ జనాంగం ఈ రోజు వరకు దీవించబడుతుంది మాట ఇచ్చిన వాడు నమ్మదగిన వాడు మీ బిడ్డల కొరకు వాగ్దానాలు పొందాలి మీ భవిష్యత్తు కొరకు వాగ్దానాలు పొందాలి ఆ వాగ్దానాన్ని లంగరగా పట్టుకోండి అది ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది నెరవేరుస్తుంది తప్పిపోకుండా చెదిరిపోకుండా మీకు కృపణిస్తుంది ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి ఒకసారి మా జీవితాలు చూడయ్యా సముద్రపు అలల వలె ముందుకి వెనక్కి పోతున్న మా భక్తి జీవితాన్ని చూడయ్యా అస్థిరమైన జీవితాలను చూడయ్యా భయభీతులతో ఉన్న జీవితాలు చూడయ్యా పోరాటాల మధ్యలో కూడా ప్రభు ఉన్నాడన్న నిరీక్షణ లేని వారిగా మేము ఉండక ఆత్మ లంగరగా ఉన్న క్రీస్తునందు నిరీక్షణంచి ఎన్ని తుఫానులు చలరేగినా ఎన్ని పోరాటాలు కలిగినా ఎన్ని మరణాలు వచ్చినా ఏ శోధన వచ్చినా నన్ను విడవని ఎడవాయని ప్రభు ఉన్నాడు నా మాట ఇచ్చిన వాడు నమ్మదగిన వాడని నీ అందు నిరీక్షణ కలిగి నీ మీద నీ ఆధారపడు అల్ల కల్లోళాల మధ్యలో స్థిరమైన భక్తిని కలిగిన వారిగా నిన్నే నిరీక్షణగా ఆధారముగా లంగరుగా నిన్ను పట్టుకున్నటకు నీ సాక్షులుగా బ్రతుకుటకు మా ఒక్కొక్కరికి నీ సహాయం ఇచ్చేయమని క్రీస్తునామములు అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మక సహవాసం కూడి వచ్చిన మన అందరికీ నీ పునను సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం మీ ప్రార్థనా స్తోత్రాల భారాలు నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ సెవెన్ నెంబర్కి టెక్స్ట్ లేక వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా వాట్సాప్ పంపించండి మీ పక్షాన్ని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వీక్షిస్తున్నారో ఆ విషయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు దయచేసి లైవ్ చేట్లకు వచ్చి మీ పేరు ఊరు టైప్ చేయడం మర్చిపోకండి డాక్టర్ జైపాల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరి రోజు ఈ రీతిగా ఏడు గంటలకి మూడు గంటలకి తొమ్మిది గంటలకి కలవరి ప్రతిధ్వని అలాగే అనుదిన ధ్యానం హెచ్చరిక కలవరి ప్రతిధ్వని మీకు అందిస్తున్నాం ఫేస్బుక్లో కూడా ఆరు గంటలకు అనుదిన మన సాయంత్రం ఆరు గంటలకు దిద్దుబాటు మంచాన పన్నెండు గంటలకి షార్ట్ మెసేజ్ మరనేకమైన ప్రామిసెస్ సాంగ్స్ మీకోసం పోస్ట్ చేస్తున్నాం వీక్షించండి ఆధ్యాత్మికంగా బలపడండి ఈరోజు ప్రభు చిత్తమైతే తొమ్మిది గంటలకి ఆగిరి పెళ్ళిలో ఉన్న జరుగుతున్న ఉద్యోగ సభలను మీకు లైవ్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాం తొమ్మిది గంటలకు ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రాంలో మళ్ళీ కలుసుకోండి అంతవరకు దేవుని మహాకృప మీకు తోడైనది కాక ఆగిరిపల్లి ఆగిరిపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారికి శుభవార్త ప్రభుత్వమైతే ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు తారీఖుల్లో ఎంవిఎన్ వైవిఎన్ జూనియర్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్లో ఆగిరిపల్లిలో కల్వరి ఉద్యోగ సభలను ప్రతిరోజు సాయంకాలం ఆరు గంటలకి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఈ మూడు రోజుల కూటికిలో దేవుడు తన అద్భుత కార్యాలు జరిగించినట్లుగా ఆశతో రండి మీ బంధువుల్ని స్నేహితుల్ని కూడా ఆహ్వానించండి దేవునిని పాటలతో ఆరాధిద్దాం ఆయన సందేశాలు విందాం అంతేగాక వ్యక్తిగతంగా మిమ్మల్ని చూడటానికి మీకోసం ప్రార్థన చేయడానికి కూడా అవకాశాన్ని కలుగు చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు తారీఖుల్లో ఆగిరిపల్లి ఏలూరు జిల్లాలో ఉన్న ఆగిరిపల్లిలో ఎంవిఎన్ వైవిఎన్ జూనియర్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్లో కల్వరి ఉద్యోగ సభలు ప్రతిరోజు సాయంకాలం ఆరు గంటలకు ఏర్పాటు చేయబడుతున్నాయి రండి ఆశ్రవించబడండి
ఇంకా వివరాలు కావాలంటే ఎయిట్ వన్ డబల్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నెంబర్కి లేక ఎయిట్ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ నెంబర్కి ఒక వాట్సాప్ పెట్టండి లేకపోతే కాల్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు తప్పకు వస్తారు కదా